sul mio canale. Oggi il nostro consueto appuntamento dei top e flop eh, del periodo, siamo nel mese di maggio, come sempre in collaborazione con la mia amica Stefania, sì. eh, come sempre vi lascio giù nell'info box il suo canale, se vi fa piacere andate a vedere. Questo video sarà interrotto dai miei gattini super curiosi, tra l'altro questo mese, cioè questo mese, questa settimana sono malefici proprio, quindi eh, se li vedete non fateci caso come faccio io. Questo mese sono stati tantissimi prodottini, eh, voglio fare un preambolo, non vedrete i prodotti eh, top e flop per i capelli perché vi ho già fatto il video della mia hair care routine che vi lascio linkata e per quanto riguarda la skin care più, più succosa, <ride> ehm, non ve ne parlo in questo video ma vi farò due video a parte come ho fatto anche ehm, l'altra volta io sono super gasata perché mi sto eh, guardando e vedo i miei capelli crescere e sono super 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 gasata ma cominciamo subito non parto dai bagno schiuma partiamo direttamente eh, dagli scrub per il corpo allora eh, vi ehm, promuovo anche se non è un prodotto per me super quindi diciamo che è un prodotto ni è questo exfoliating shower gel di, um, di Sienne, questa è la profumazione pineapple, quindi ananas, sono 200 ml di prodotto, un gel doccia e sfogliante, qua si chiama peeling doccia infatti, è proprio un bagno doccia e sfogliante perché ha questi microgranuli in una consistenza, um, una formulazione in gel, va ad sfogliare quel che può la pelle quindi proprio vi fa una leggera leggerissima esfoliazione sulla pelle non tira assolutamente non secca ma non vi lascia la pelle super liscia come appunto vi aspettate da uno scrub profumazione molto buona ha il colore giallo come il tappo io quando eh, utilizzo i prodotti per il corpo ma anche per il viso quando vedo mh, che sono colorati sono leggermente spaventata perché ehm, questo vuol dire che contengono veramente tanti coloranti e questo può comportare un'allergia è un prodotto che mi fa piacere utilizzare ma ecco niente di che un altro prodotto che sto utilizzando è sempre della Sienne eh, questo credo che sia il penultimo scrub che ho in scorta questo body sugar scrub di questo ve ne ho già parlato questa è una profumazione arancia e vaniglia si vede che avevo un doppione è uno scrub in questa pasta qua vedete um, che uh, va ad sfogliare molto bene la pelle ma solo sulla pelle leggermente umida crea una um, pasta proprio al contatto con la pelle poi andate ovviamente a massaggiare poi con l'acqua diventa comunque una schiuma e si sciacqua molto facilmente non è uno scrub migliore del mondo ma neanche lo scrub peggiore diciamo che per il prezzo e per la quantità di prodotto può andare l'inch ovviamente è un inch da supermercato nulla di che io una volta finite tutte le mie scorte di questi scrub non le andrò a ricomprare perché le profumazioni non mi piacciono granché sono sempre piene zeppe di coloranti proprio a volte lasciano proprio il colore sulla pelle che poi va via con l'acqua ma anche sciacquando vedete proprio il colore questo è meno colorato rispetto alle altre che ho provato ma ecco mm, sì, buono da utilizzare carino come prodotto passiamo invece alle creme corpo anche questo mese ne sto utilizzando parecchie sapete per il mio problemino di eh, pelle secca data dal, dal cortisone adesso la situazione si è stabilizzata ma io continuo a utilizzare eh, tante creme perché ormai sono entrata eh, nel mood di utilizzare tre volte al giorno e così ho mantenuto il primo prodotto che vi vado a promuovere è questo body butter di eh, wooden spoon questo qua questi sono solo um, 100 ml di prodotto è proprio un vero burro corpo proprio un vero burro corpo nel senso che um, non contiene acqua non contiene glicerina cioè al primo posto contiene il burro di karité poi il burro di cacao poi l'olio di cocco poi eh, l'olio di mandorle dolci poi argan poi macadamia poi toccoferolo ed è certificato contiene estremamente solo gli oli e, um, si può utilizzare su una pelle bagnata o asciutta vedete che è proprio una consistenza e eh dai burrosa profumazione fantastica sa di cocco io la utilizzo sulla pelle, eh, sulla pelle bagnata per comodità perché se lo applico sulla pelle asciutta eh, ci mette un po' ad assorbirsi ma la cosa non mi dispiace eh, mi dà un po' rogna perché avendo i gatti che mi vengono spesso addosso mi rimangono appiccicati i peli però è un ottimo prodotto ha un suo costo elevato ma devo dirvi devo dire che um, 
si, si ammortizza nel tempo perché comunque ne basta poco io lo prendo, lo scaldo tra le mani lo applico sul corpo e buon idrata tantissimo, nutre tantissimo elasticizza tantissimo la pelle è veramente un ottimo prodotto quindi io lo utilizzo nella veste di olio corpo ovviamente dopo vado ad applicare la crema la crema che mi piace da morire ma da morire di un brand che ho già, pr già provato alcune referenze corpo mi sono sempre piaciute e questa qua da natura sto parlando della crema eh, corpo alla vena questa è una crema corpo indicata per pelle secche e fragili questa qua adesso con la luce sparaflesciata contiene l'estratto d'avena allora oltre all'estratto d'avena contiene anche eh, l'olio di mandorle dolce l'olio di jojoba eh, appunto l'estratto d'avena vena sativa mi piace tantissimo è una crema non molto fluida ma neanche corposa si assorbe subitissimo se ne mettete poche, poco alla volta se ne mettete un po' di più fa leggermente sce bianca ma vi lascia una pelle super super velutata ed elastica mi piace veramente tanto ha una profumazione paradisiaca, io adoro la profumazione di questa linea, sembra tipo eh, la profumazione del bucato pulito, steso, ossigenato, è molto molto buona. Io l'ho seccata, cioè qua mi mancherà un'applicazione, super super promossa, io la trovo da Lila Pois. O Lila Moi, eh, e mi piace veramente tantissimo non ha un prezzo elevato è una crema, passiamola nella categoria da supermercato non è certificata ma non contiene parabeni, peggoli, minerali e siliconi mm, ottima, io la stramo ve la straconsiglio se cercate una crema low cost che funzioni, ovvio se avete una pelle estremamente secca io l'applico due volte al giorno mi basta ma una volta al giorno un po' pochino non lascio assolutamente la pelle unta non so se l'ho detto poi un'altra crema corpo che metto nella categoria ok <ride> cioè non è un top non è una mia crema preferita ma è una crema che sto utilizzando è questa qua di Vrochet della linea My Pur Calmil questa qua, questo è il packaging nuovo per 60 anni di eh, Yves Rocher, è una crema che contiene 125 ml di prodotto, il barattolino è carinissimo che sicuramente andrò a riciclare, costa 10 euro e ha una consistenza, ragazzi adesso non vedrete un cippo, ha una consistenza eh, molto molto leggera, soffice, perché appunto è pensata per la pelle del viso e la pelle del corpo. Deduco per questo una texture che va ad accontentare un po' entrambi, eh, entrambe le parti del corpo. Eh, non mi piace particolarmente perché... Allora, intanto è una, una crema corpo che ha un inci normale, nel senso che non ha nulla di così eh, particolare, non spicca in nessun, in nessun, in nessun caso, si sì, contiene l'olio di cocco, contiene l'estratto di camomilla, contiene eh, l'estratto di alfoia, però contiene anche un peg 100, cioè non è una crema, cioè sta nel mezzo tra il bio, eh, sta nel mezzo tra il naturale e l'inci da supermercato. Quando la apro mi viene in mente subito la profumazione della Nivea Soft Care, mia mamma la usava quando ero piccolina. Ora, io è da un po' che non sento quella crema, probabilmente mi sto sbagliando, però questa texture e questa profumazione mi riporta a quella crema lì. La stessa identica texture, se avete presente quella crema della Nivea, e lo stesso effetto sulla pelle, sì idratante, ma niente di che, è una crema che dici, e beh, dunque... <ride> Cioè, boh, una crema normalissima che non spicca nell'idratazione, che non spicca nel nutrimento, che non spicca in niente nel senso. Quindi io sto, stavo riflettendo, se sei un prodotto che mm, non ha ingredienti bio, sei quasi da supermercato, sono 10 euro per 125 ml, perché se io fossi una persona che non facesse tanto caso all'inci, ma piuttosto mi vado a comprare una Nivea, faccio prima, invece di spendere 10 euro utilizzata mh, piaciucchia io sono quasi alla fine voi vedete il riflesso perché c'è il fondo però ecco nulla di che cioè vi mostro la, la consistenza è molto, molto polposa si assorbe molto velocemente lascio questa profumazione molto buona molto fresca però mh, non mi ha convinto abbastanza ecco poi eh, vi promuovo altre due creme una che mi sta piacendo tantissimo una crema che mi è stata regalata che sto utilizzando con un grande mh, piacere, questa è l'Argan Oil di Epi Naturals eh, senza parabene e senza schifizzuole all'interno, 200 ml di prodotto questa crema me l'ha regalata la Stefania 
è una crema molto particolare perché non si vede niente perché è bianco adesso come facciamo no insomma è bianca molto molto densa vedete io sono alla, praticamente quasi alla fine ho toccato il fondo è una crema che contiene tantissimi estratti ha una profumazione buonissima contiene l'olio di cocco eh, il burro di karité l'olio di arancia l'olio di paciuli l'olio di lavanda limone eh, arancia amara insomma ha dei buonissimi ingredienti e contiene tanti tipi di glicerina eh, forse grazie alla glicerina questo, mh, questa consistenza un po' strana sembra una consistenza filmante però non contiene assolutamente siliconi si spalma molto, molto bene sul corpo non lascia assolutamente scia bianca ma <coughs> ha sensazione molto presente sul corpo è idratante e nutriente nel giusto non, ehm, non la trovo super super ricca per una pelle molto secca però ecco devo dire che è è buona perché non la risudo eh, mi, mi idrata, mi nutre quello che mi serve magari in quel momento lì quindi mi piace non mi, delungo, non mi dilungo perché è una crema che credo che non potete trovare qua una crema super super fantastica è questa, questo burro corpo di Vianek che è tutto bianco e dai oggi <ride> ehm, è un burro corpo che contiene l'olio di soia, glicerina, il burro di karité il cacao, um, l'olio di germe, eh, l'olio di sativa, poi, 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 poi uh, conservanti e anche uh, altri oli idrolizzati. Questo è un prodotto biologico, via NEC lo potete trovare su tantissimi siti, anche qua la texture non vi faccio vedere perché è tutta bianca, non si capisce niente. Profumazione fantastica, è dolciosa ma non troppo, eh, veramente veramente ottima, qua lo definisce un olio per il corpo, in realtà è una crema per il corpo che poi massaggiando si, di, mm, si trasforma in un olio corpo, va a nutrire e elasticizzare tantissimo la pelle e la rende liscia, soda e compatta, mi piace tantissimo, ne basta ovviamente poco prodotto, ha solo 3 mesi di PAO e 250 ml di... Um, di prodotto all'interno io mi ci sto trovando bene sono, sono alla metà e quindi ecco via neg devo dirvi che è un prodotto forse se lo metto così no <ride> via neg devo dirvi devo dirvi che è un prodotto che mi sta um, che sì è un brand eh, che mi sta piacendo tanto bene mi sono sporcata i capelli con la crema molto bene quindi se avete occasione di acquistare qualche prodotto eh, ve lo consiglio perché è un buon brand. L'unica cosa, ecco, dovete utilizzare quel prodotto perché ha una scadenza breve sia dal PAO sia proprio la scadenza che è riportata dietro la scatola. Eh, passiamo al viso, allora passiamo dai detergenti. Un'acqua super top acqua micellare di Giada, questa è l'acqua micellare lenitiva per pelli sensibili. Contiene la calendola camomilla e mm, fior d'aliso, sono ben 500 ml di prodotto, il costo si aggira come quelli di Alchemilla, solo che a me quelli di Alchemilla non piacciono perché mi sembrano molto aggressive. Questa è invece fantastica, strucca Dioni, strucca il mascara Pupa Vamp, strucca l'ombretto, strucca tutto. Non mi brucia, non mi va ad arrossare la pelle, ottima, 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 veramente fantastica, mi sono trovata molto molto bene, devo dirvi che i prodotti di Giada... Per quanto riguarda la linea viso mi ispirano tantissimo, ve la straconsiglio, infatti quando vi ho fatto il video della pulizia del viso l'ho utilizzata con voi e avete visto che comunque strucca con estrema facilità. Ve lo consiglio perché ne basta poco, il, tempo si am sì, il, tempo, il prodotto si ammortizza, comunque, cioè il, prodotto, il prezzo si ammortizza nel tempo. Poi un altro struccante che utilizzo in velocità, nel senso che se, vado, se esco di sera e torno molto tardi e non ho voglia di farmi tutti i mille passaggi di struccaggio, utilizzo semplicemente l'olio struccante di Acorel, che è un olio che mi piace tantissimo, è molto liquido, lo eh, applico sulla pelle asciutta, vado a massaggiare gli occhi, ombretto, labbra, tutto, e strucca divinamente mi scioglie tutto io poi non vado a sciacquare subito il viso ma procedo con un detergente subito schiumogeno e sono struccata alla perfezione poi utilizzo il mio panno come la prova del 10 per vedere se è rimasto qualcosa e strucca tutto non ho nessun residuo ottimo 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 certificato ecosar 125 ml di prodotto io comunque credo che le coreane sono eh, all'avanguardia perché veramente la detersione la doppia detersione da quando l'ho scoperta 
devo dirvi che mi piace tantissimo quindi un olio struccante che strucca davvero molto bene come detergente invece schiumo geno sto utilizzando una mousse di Alchemil questa è una mousse detergente anti acne per pelle grasse contiene eh, cardomariano, tarassaco, salice bianco e salvia sficinale per un'azione decisa su acne ed impurità lascia la pelle idratata e morbida grazie alla presenza di vitamina E donando sollievo e freschezza anche alle pelle più problematiche sono ehm, a 6 mesi di pau certificato IAB e contiene adesso lo vedremo contiene 150 ml di prodotto è una mousse che mi piace perché ha una buonissima profumazione non sa assolutamente di prodotto purificante anche se alla fine della fiera non mi dispiace eh, l'unica cosa è che mh, la mousse in sé quando viene erogata non è soffice come piace a me ma avendo scoperto che um, la texture della mousse è data proprio dall'erogatore e non della consistenza del prodotto andrò a sostituire con quello di Madara che ho ottenuto che mi fa una spuma proprio quella montata bellissima strucca molto bene, deterge molto bene la pelle, non mi lascia la pelle che tira allo stesso tempo mi, mi va a purificare la pelle senza andare ad aggredire o sensibilizzare la pelle mi piace moltissimo, utilizzo anche i prodotti purificanti sia per togliere tutta la sporcizia della giornata sia quando ho questi momenti che ho più impurità perché magari sto prendendo un integratore che mi fa uscire un po' di impurità vado ad utilizzare questo prodotto secondo me è straconsigliato per tutti i tipi di pelle e anche per le pelle più sensibili um, io mi ci sto trovando veramente molto bene e, e ve la consiglio come latte detergente invece al mattino sto utilizzando latte detergente illuminante formula naturale di eh, bio care mm, skin care con bava di lumaca e olio di argan questo prodotto è certificato eco certe io lo trovo cioè lo trovo l'ho trovato nel negozio con la tesserina mi piace molto a partire dalla profumazione perché ha una profumazione di bambino sapete quei prodotti per i bambini mamma mia mi si è addormentata la gamba non la sento proprio Ehm, i prodotti per i bambini quelli coccolosi, dolciosi ecco questa è la profumazione la texture mm, non mi piace tantissimo perché è molto liquida e quindi si va a sprecare tantissimo il prodotto tant'è che io sono, sono qua eh, mi piace perché al mattino comunque ho una bella coccola sul viso nel massaggio lo sento scorrevole lo sento coccoloso quindi eh, mi dà una grande soddisfazione nella detersione matutina eh, si sciacqua anche molto facilmente ma devo dirvi che lascia la pelle asciutta nel senso che non mi lascia la pelle né che tira ma neanche in uno stato di comfort quindi <coughs> da un lato detergente io ricerco qualcosa in più rispetto a questo però eh, insomma non mi dispiace credo che questo sia l'ultimo latte detergente <ride> di quest'anno nel senso che poi arriva il caldo si spera eh, io non lo abbandono finché appunto non arriva proprio il caldo caldo eh, mi sto trovando bene vi ricordo che comunque io ho una pelle normale secca quindi il latte detergente è una cosa che io utilizzo molto spesso Passiamo ai tonici, allora un promosso ma con qualche neo è questo tonico del marchio Gli Elementi, è un tonico termale equilibrante senza alcol a base di acqua termale sulfuria, tonica riequilibra, distende la pelle dopo la detersione, contiene appunto l'acqua termale sulfuria, poi l'estratto di grapefruit, l'estratto di pesca, l'estratto della mela, eh, acido ialuronico ehm, 400 ml di prodotto non è un prodotto biologico ha un insi che comunque è fatto bene ma lascia un po' desiderare alla fine perché contiene anche fenossetanolo eh, allora mi piace questo prodotto allora, ehm, ha una profumazione da profumeria quindi molto fasulla io sono abituata ormai alle profumazioni naturali quindi per me è un po' così mi piace perché realmente va a eh, tonificare la pelle, la, la rende più compatta e più eh, torgita, quasi più risvegliata. Il suo neo è che quando lo vado a utilizzare mi va a bruciare tantissimo solo sulle gotte, quindi la zona più sensibile che ho sul viso e questa cosa non mi piace per niente perché se sei un tonico adatto a tutti i tipi di pelle anche sensibili non dovreste andare a bruciarmi il viso questo mi brucia nelle gote sempre che ho la pelle in uno stato normale che io ho una pelle 
sensibili e molto sensibilizzata quindi questo tonico secondo me va anche a sensibilizzare leggermente la pelle ho notato anche un effetto leggermente astringente il che non mi dispiace però ecco questo fatto qua che mi va a sensibilizzare la pelle non mi piace poi non fa assolutamente schiuma ne basta poco prodotto infatti io sono qua ma lo sto utilizzando da inizio maggio uh, mi piace questo è daily Treat, della linea daily treatment quindi um, trattamento giorna giornaliero per ora lo sto utilizzando di sera poi um, lo voglio spostare nell'utilizzo uh, del mattino um, è un tonico buono ma non promosso a voti pieni un altro prodotto invece che è promosso ma che non avevo dubbi è questa mist di Urang, no, sì, Urang eh, pH bilanciante. Questa è una mist da eh, 100 ml se non sbaglio, sì, eh, 6 mesi di pao è buonissimo. L'unica cosa è che ragazzi per il prezzo che ha che siamo credo circa quasi sui 30 euro perché è un marchio ehm, che si occupa, che produce comunque... Eh, i prodotti um, per una skincare coreana quindi ha all'interno tecnicamente degli ingredienti fermentati tutti particolari questo contiene solo l'acqua di rosa da mascena ma eh, organica ma devo dirvi che per il prezzo che ha per carità il packaging è in latta all'interno è tutto scuro che va a preservare il prodotto ok ma lo spruzzino nel senso che non spruzza bene non nebulizza bene vi bagna vi spara in faccia non mi piace questa cosa qua eh, per il resto ragazzi è una normalissima acqua di rosa che su di me ha lo stesso effetto di un idrolato nel senso che va a tonificare e illuminare la pelle quindi niente di nuovo io l'ho acquistato appunto per, mh, per uno sfizio per provare eh, dei prodottini un po' più eh, high cost un po' più nuovi sapete che mi piace spaziare L'unica cosa che ho notato rispetto alle altre acque di rosa è che effettivamente veramente va a bilanciare mm, la pelle, nel senso che la sento a volte addolcente e a volte purificante e astringente, lo percepite proprio sulla pelle, sembra che va a rispondere alle esigenze mm, di quel momento della vostra pelle. Eh, buona, mi è piaciuto provarlo, ma sicuramente non lo andrò a ricomprare perché non è un prodotto che ehm, mi ha rapito il cuore. Passiamo agli ultimi due prodotti, questo mese ragazzi sono veloci perché vi ho tagliato un sacco di prodotti perché poi arriverà la skin care. Allora, il primo prodotto top è questa maschera gommage di Pulp de Vim. Questa è una maschera che promette ehm, illuminosità e ehm, energia. È una maschera che contiene tantissimi prodotti, al primo posto contiene l'olio di girasole, poi la glicerina, acqua, eh, l'olio di albicocca, la polvere di albicocca, il miele il grapefruit e poi contiene anche l'estratto di cetriolo infatti è molto particolare sono 75 ml di prodotto 6 mesi di pao certificato eco cert sì. non testa sugli animali è un brand francese mi piace da matti perché ha una consistenza di miele quando voi lo stendete sulla pelle asciutta fate fatica perché proprio eh, crea quasi un attrito sulla pelle molto delicato lo stendete, io lo stendo, lo vado a massaggiare in maniera molto energetica, i granuli sono presenti e si sentono, ma non sono quei granuli puntigliosi che vi danno la sensazione di andare a graffiare la pelle, però non sono neanche i granuli che dite, e beh che cacchio fai, ehm, si sentono, si massaggia molto molto delicatamente e in maniera molto piacevole perché vi sembra di fare lo scrub con il miele e zucchero, poi lo lascio in posa e poi vado a risciacquare effettivamente, la sua funzione di scrub la svolge egregiamente, cioè la pelle tonica, liscia, eh, con i pori eh, meno, cioè, un pori più levigati e lascia la pelle molto molto luminosa e l'effetto si vede subito. Non tira assolutamente la pelle, quindi è un prodotto che mi piace tantissimo perché realmente sembra che va a risvegliare la pelle. Eh, buono, 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 ve lo straconsiglio anche perché è delicato ma è efficace allo stesso tempo tempo ovvio non è un prodotto idratante nutriente se state cercando questo tipo di prodotto non è questo però è un prodotto carino un'altra maschera che mi sta piacendo tantissimo è questa maschera ehm, sbiancante se andiamo a leggere eh, la traduzione proprio a parole di joe questa è una maschera che mi piace tantissimo è una maschera in gel gel pastoso, ricorda moltissimo, vedete, tipo pomatoso, 
da una profumazione buonissima ricorda tantissimo eh, lo scrub enzimatico sì, lo scrub, il peeling enzimatico di Eteria solo che è un'altra cosa perché all'interno contiene se trovo l'italiano per favore per favore è un mm, allora è ispirato alla parola armonia in coreano Joe nasce dal bisogno essenziale di ristabilire l'equilibrio della pelle allora, la maschera minerale schiarente è un trattamento rivelatore istantaneo di luminosità per tutti i tipi di pelle, anche più sensibile. Associa i lumifenoli e il tè bianco e le perlite, di, le, le perlite microesfoglianti, una polvere minerale ultradolce nota per il suo potere schiarente e contiene anche l'olivello spinoso. Allora ragazze, sì, effettivamente è vero, è una pasta che si stende sul viso, che si trasforma quasi un olio, va massaggiato, però nel massaggio sentite che c'è qualcosa che svolge una leggera azione sfogliante, poi eh, lo vado a bagnare o umidificare, lo massaggio ancora un po', lo lascio in posa due minuti e poi lo sciacquo. Allora, non credo che sia un prodotto che va ad illuminare la pelle, ma su di me ha, una, ha un effetto schiarente, che non è un effetto illuminante, perché se io ho una pelle arrossata, vado ad utilizzare questo prodotto, oppure se ho una pelle ingrigita, spenta, vedo che mi va tipo mh, a sbiancare la pelle, quindi mh, non è illuminare, è proprio sbiancare, uniformare, e mi piace molto, non mi è andato assolutamente a tirare la pelle né ad aggredirla, fa, un, le, fa una leggera esfoliazione, il che non, non dispiace, però è più che un'esfoliazione è proprio un peeling, un gommage, proprio giusto da togliere... Mh, le cellule morte quelle proprio super, che stanno proprio in superficie in superficie questo non è un prodotto che va in profondità è un prodotto carino lo trovo anche quasi un prodotto defaticante sul viso perché togliendovi tutto il grigiore avete una pelle anche più eh, sana più um, risvegliata diciamo sembrate ecco vi dà un aspetto fresco mi viene da dire aspetto fresco eh, vale il prezzo che ha mh, dipende secondo me è troppo alto però in offerta si potrebbe anche fare perché è un prodotto un po' diverso carino ha una profumazione molto molto buona e mi piace utilizzarlo lo utilizzo due volte alla settimana e non mi ha dato nessun fastidio soprattutto alla, alla mia pelle che è un po' sempre capricciosa e niente ragazzi questi sono stati tutti i miei prodotti di questo mese spero di esservi stata utile io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ciao bellezze